سلام یاد خداوند به اندازم مهربان با تقدیم سلام و وقت به خیری دارم خدمت تمام شما دوستان حیزانه که بینیدی برنامه رسم زندگی هستین آرز و من دستم خوب ساعت و سلامت باشین و امروز که روز بیستم و ماهی مبارک رمزانه است و اینجا هم خیلی خوب سپری کرده باشین و توانسته باشین کارهای نیک را انجام داده باشین در کنون گرم خانوادگی ایتان پال های ارتباطی برنامه را فراموش نکنید چارش تشت کلید چار هفت صفحه فیسبوک و برنامه و همچنان نظر به موضوع برنامه می توانین به شمار تماس سفر بیز و سر بیز زن آتسه و تماس شدید موضوع امروزی رسم زندگی بر میگرده بر میکروب میده یا هم اچپایلوری قرار صحبت من را داشته باشیم با جناب دکتر سیب رحیم الله سلطانی که ایشان متخصص طب فامیلی و جراحی عمومی هستند در رابطه به این موضوع صحبت های میداشته باشند همه در نخوز میریم به طرف بستی معلوماتی میکروب میده یا اچ پایلوری اچ پایلوری از طریق مواد غذایی و یا از شخص آلوده به فرد سالم منتقل می شود این میکروب در میده انسان در برابر اسید میده مقاومت می کند و تمایل دارد در لایه مخاطی محافظتی سطح میده وروده مخفی شده و آن را ضعیف کرده و لایه زیرین را تحریک نماید لذا اسید میده از این لایه تضعیف شده عبور می کند و بافت ملتهب شده زیرین را می سوزاند زخم و التهاب میده در واقع نتیجه آسیب این سعده دفاعی می باشند اگرچه زخم میده می تواند ناشی از عوامل گوناگون از قبیل عوامل عصبی و روانی، شیمیایی، مصرف الکل، مصرف طولانی مدت تابلت اسپرین و تنباکو باشد اما یکی از مهمترین دلایل ایجاد آن عفونت ناشی از باکتری مسموم و هیلیکوباکتر پایلوری می باشد هیلیکوباکتر پایلوری یک باکتری گرم منفی است که محل اصلی زندگی آن جدار میده می باشد این باکتری با میکریزم های خاص می تواند در سطح اسید میده زنده بماند که به وسیله همین میکریزم ها به جدار میده آسیب می رساند این باکتری می تواند هم از طریق طبیعی و هم از طریق سیستم ایمنی و تولید سیتوکین های خاص باعث ایجاد التهاب میده شود بسیه معلوماتی که ارتباط داشت با موضوع همروزی رسم زندگی دیده ما دارنسیز قرار صحبت من را آغاز بکنیم با دکتر سیب سلام دکتر سیب خیلی خوش آمدین وقتتون بخیر سلام خدمت شما و خدمت همکارای عزیزتان و همچنان سلام خدمت وید از هموطنهای ما که در خانه های خود از طریق تلویزیون خود برنامه ما را تمام شاه دارد تقدیم میکنم از زنده سلامت باشین دکتر سیب ممنون میتونه از این کذور پیدا کردین در برنامه همروزی ایمان از موضوعی که قرار است من شما روش بس داشته باشیم بر میگرده بر میکروب و میده یا هم اچ پایلوری پس چه خوب از در نخوص اگر مقدمی داشته باشین بعد میریم به طرف دیگر سالات شکر اچ پایلوری که در زبان عوام برش میکروب میده یا چرک میده هم گفته میشه یک میکرو ارگانیسم زربینی است به چشم دیده نمیشه از نظر گرام گرام منفی است و ای میکروبی است که تقریبا از ها سال قبل در نزد انسان ها وجود داشته و شواهد نه چند دقیق وجود داره که در حیوانات هم بوده و از حیوانات به انسان ها انتقال کرده اما او به تحقیقات زیاد ضرورت داره تا تثبیت شوه که در حیوانات وجود داره یا نداره که این نوع میکروب را به نام زونوتیک یاد میکنه زمانی که از انسان ها به حیوانات میه و بعدا از انسان ها به انسان ها انتقال میکنه به هر صورت بار اول توسط دو دکتر استرالیایی در سال 1982 که حدودا 38 سال میگذره این کشف شد البته نزد او تو کسایی که تکلیف مزمن میده داشتن اینا از میدهشان نمونه گیری کردن و نمونه را تحت مایکروسکوپ مطالعه کردن دیدن که یک نوع میکروب عامل ازمی انتان یا عامل التهاب مزمن میده بوده بوده است خب این میکروب در اکثریت انسان ها وجود داره قسمی که در سال 1980 تحقیقات صورت گرفت که نفوس جهان در حدود 7.6 میلیارد است و این میکروب تونسته که دوی بر سه نفوس جهان هم اصاب بسازه این اگر ما ایسایا بگیریم حدود 5 میلیارد انسان در کره زمین مصاب به میکروب میده هستند در اکثریت کسا هیچ نوع عراض علایم وجود نداره ممکن با امی زندگی کنند و بالاخره امراه با امی میکروب از جهان برند 
اما در یک تعداد انسان ها میتونه که به شدت ها و درجات مختلف خب سبب ایجاد ارزاننده باشد یا هم عوارض خیلی بد را در قبال داشته باشد چون بعضی افراد میتونه هر روز علائم را داشته باشد و بعضی از افراد نمیتونه هر روز علائم را داشته باشد یا هم احساس داشته باشد بله خوشبختانه که عوارض بسیار خراب ازی کم است و اگر به اراض شدید خود میرسه میتونه که تا سطح مرگ هم به مریض خطرزا باشه به دلیل ازی که میتونه در نزد مریض زخمی میداره تشکیل بده و یا زخم اصناع شده تشکیل بده و همچنان میتونه بندش طرق حزبی رو تشکیل بده نسبت به ایجاد بعضی کتلات در داخل میده و میتونه که سبب خونریزی های بسیار شدید شوه و در نهایت تو میتونه سبب تولید سرطان ها شوه به او خاطر هرگاه در نزد یک شخص ای میکروب تشخیص بشه و خصوصا شکل فعال از او که اراز علائم تولید کرده باشه به نهایت ضرور است که باید تداوی شوه خب عراض علایمش چی میتونه باشه دکتر صاحب چون شما از عوارضش اشاره کردین پس حال میخواییم بپردازیم روی این که یک فرد مساب به اچ پایلوری یا هم میکروب میده میشه چی عراض و حلایم یا همچی نشانه هایی میتونه ببینه گپ خوب است و ای را باید هم وطنان ما بفامد تا نزد یک دکتر مراجعه کنند تا تداوی لازمه را اخذ بکنند در قدم اول یک نوادت در قسمت بولایی شکم نزد مریضا پیدا میشه که این آهیه را ما به نام ایپیگستریم یا در عربی برش شرسوفی هم میگه در این آهیه ایجاد میشه در در درجات مختلف بوده میتونه یا کم یا زیاد و گای گای موزیی در ساحه میده تمرکز می داشته باشی در گای گای میتونه به طرف پشت مریض انتقال بکنه در این زمان مریض از نفخ و باد شکایت می داشته باشه و در این زمان از بیشتیوهی شکایت می داشته باشه در بعضی حالت ها حتی مریض یک احساس کمزوری در نزدش پیدا میشه و زیای وزن حتی در بعضی حالت ها مریض کمخون میسوزه چون این میکروب با جذب آهن که برای تولید خون بسیار ضرور است مداخله میکنه و نمیگذاره که خون تولید شوه بنان سبب کمخوری ها هم شده میتونه در بعض حالت ها حتی مریض از گنگسیت شکایت میکنه و بعضا از بوی بد دهن شکایت می داشته باشن که ارگا تیتاد زیاد از این علائم در نزد یک شخص موجود باشه به زودترین فرصت پیش دکتر مراجعه بکنه تا تستای لازمه نزدش انجام داده شوه و در تداوی لازمه ش اقدام صورت بگیره بله دقیقا خب بیننده های خوب ما حالا فعلا یک وقفه خیلی کوتاه داریم دوباره زود زود برمیگردیم و دیده برای تماس شما دوستان هستیم از طریق شما تماس 02020023 فعلا وقفه بازم وقت شما هیزان بخیر و در هدامی رسم زندگی قرار داریم و منتظر تماس های تک تک شما خوبان هستیم اگر مشکل دارین یا هم سوال در ذهن دارین و میخواین تماس داشته باشین پس همین لحظه تلفن هایتون را برداشته و بر شماره 020 و 020 زن و سه به تماس شوین همون قبل از این که تماس بگیرین موقعیت یا هم مکان مناسب را انتخاب بکنین و بازمون را هیزه رخ تلفن های همراهیتون بشنبین و صداهای تلفن هایتون را پخش بکنین فعلا صحبت های مون را هدامه میتیم با چنب دکتر سیب خب حالا دکتر سیب از هر روز و حلمیش همچنون اشاره کردین و گفتین که یک فردی که هر روز و حلمی را در بدن خود مشاهده میکنن باید برن به زودین فرصت مراجعی داشته باشن نزد دکتر سیبان عزیز و تست داشته باشن خب چی نما ما اینو طورت میگیره تا فرد بتوانه و یا هم متوجه شوند و چند جلسه را ترفر میگیره تشکر ماینات که نزد مریض ما انجام میتیم این ماینات ما با دو بخش تقسیم میکنیم یکی ماینات تهاجمی است و یکی ماینات غیر تهاجمی که اصطلاح انگلیسیش انویسیف و نان انویسیف است انویسیف یا تهاجمی یا مداخلوی ما اونمو ماینات را میگیم که اکثرا با یک مانوره اجرا میشه به خصوص اندوسکوپی و اکثرات مریضا میگن که در دان ما یک پایپ اتا کدن و او پایپ در امتحای خود یک کمره داره و زمان که کمره به میده و یا به اصنو اشر داخل میشه او میتونه که التحاب میده را تشخیص بکنه که یک کمک زجرت آور از برای مریض به این خاطری را منام تهاجمی یاد میکنه و یک تیتاد ماینات داریم که او ماینات ماینات غیر تهاجمی یا غیر مداخلوی است 
که سه ماینه بسیار مشهور از او در افغانستان بسیار رایج است که یکی ماینه خون است یکی ماینه مواد غایت است و دیگر ماینه تنفسی است در ماینه خون دو نزاکت وجود داره که ما او قدر زیاد دوست ندارم ماینه خون توصیه کنم برای مریضای خود به خاطر از که از یک طرف شکل فعال مرض نشان داده نمیتونه و از طرف دیگه زمان که تداوی ما ختم میشه دوباره تست وقتی که انجام میتیم برای ما گفته نمیتونه که انتان از وجود مریض کاملا دور شده و یا نشده اما تست مواد غایته که انتیجن از این انتان دو ما تشخیص میکنیم یک تست بسیار خوب از زمان که مثبت میبرای به این معنا که مریض مصاب انتان ایچ پایلوری است و شکل فعال شداره که باز بعد از اون ما تصمیم به تداویش میگیریم و تست سیومی که تست تنفسی گفتم این یک تست بسیار خوب است که خوشبخت و در افغانستان هم رایت شده و رو به زیاد شدن است یک ماشین است که مریض به اون ماشین توسط یک پایپ وصل میشه زمانه که برای مریض یک کپسول خورانده میشه این کپسول یوریا داره و این میکروب عادت داره که یوریا را به کاربون دایکساید و امونیا تقسیم میکنه و کاربون دایکسایدی که در میده تولید شد ای از طریق رگای خون میره به شش و زمانه که به مریض گفته میشه که زفیر انجام بته یا نفس به طرف بیرون بکش پایپ که در بینی مریض وصل است این پایپ تنفس مریض انتقال میته به ماشین و ماشین در اونجا دیتکت میکنه که کاربون 13 در تنفس از این مریض موجود بود و یا نبود اگر موجود بود به این مفهوم که یوریایی را که مریض خورد کرد او با کاربون دایکساید تبدیل شده و در ماشین تشخیص شد بنان ماشین نتیجه را پرنت میکنه به دکتر و دکتر از روی از او تصمیم میگیره و تداوی مریض میکنه که شکل فعال مرض نشان میده که تست بسیار بسیار خوب است یک اندازه نسبت به تست خون و تست مواد غایته قیمت تر است ولی ارزش بسیار بالا داره در قسمت تداوی اطور براتون بگویم که در بازار بسیار مروج است که اکثرا دکتر سایبای که از طریق تست خون استفاده میکنن و زمانی که پیش یک مریض امی تست مثبت می مریض خود تداوی میکنن که من کاملا مخالف از این حالت هستم نباید با تست خون اکتفا شود دو تست عمده ای که باقی میمونه که یکی تست مدفوع است و دیگه تست تنفسی است هرگو این تست انجام داده شود بعد از اون تداوی شروع شود فکر میکنم بسیار عاقلان تر خواهد بود خب افراد حساس که مثلا با اچ پایلوری میده شدن یا هم میکروب میده شدن چه زمان میتونن خیلی خود جدی بگیرن این بیماری یا این مشکل را دکتر سوی در مجموع قسمی که در ابتدا هم ذکر کردم خوشبختانه که مرض در اکثریت کسوا به شکل سالم سیر داره و کدوم اراز علایم مشخصه به وجود ایچ نمیاره اما اگر اراز علایم مشخص خود به وجود آورد که در دوی بسیار شدید بطن، دل بدی سفراق، کمشت یا نفخ و باد و به تقیب ایزو به دکتر مراجعه کرد و دکتر تشخیص داد که ایچ پویلوری است و اینمی اراز علایم از باعث ایچ پویلوری است خب کسان که غفلت که... میکنن و بی توجه هستن و خودشون میخواین وقایه بکنن ایچی قطر میتونه تحصیل گذار باشد؟ سوال بسیار خوب است نظر من به امتان های مهمی است که هیچ وقت در قسمت صحت خود غفلت نکنند هر انسان میتونه دکتر صحت خود شود و زمان که نمی اعراض علایم نظرشون صورت میگیره هیچ وقت از یکی خواست دوای خود سرانه استفاده نکنند این بسیار معمول شده مریض میره به یک دواخانه مراجعه میکنه و اون پرازول یا پانتو پرازول یا از این خاندان دیگه دواهایی که وجود داره که سبب سپرس کردن یا کم ساختن اسید میده میشه ایره میگیرن و استفاده میکنن و خود تسکیل میبخشن الان که تداوی اساسی و عمده نیست ما هیچ گاهی دنبال تداوی نریم ما باید دنبال ریشه یابی بریم وقتی که ما اصل مرض خود ریشه یابی کنیم و تقیب از او تداوی بکنیم فکر میکنم که در آینده تو اندازه زیاده از از رار از این مرض در امان باقی میمونیم و ما خاطر است که ارزش تداوی و بالا میره که توسط یک دکتر متخصص توصیه شوه نه که توسط مریضا به صورت خودسرانه خب راه های پیشگیری اصلا وجود نداره دکتر صاحب یا بعضی از افراد که یکی از علائم یا هم یکی از نشانه ها را میبینن و مشاهده میکنند و به زودی این فرصت خودشان حل بکنن همان مشکل خاص را یا نه خیر نمیتونن که راه های وقایعی را تطبیق داشته باشند راه های وقایعی زیاد است چون این مرض در ممالک رو به انکشاف مثل افغانستان بسیار زیاد است در ممالک انکشاف یافته نسبتا کمتر است ولی اشخاصی که در ممالک رو به انکشاف زندگی میکنن اینا کوشش بکنن که بیشتر از منابع آب صحی و منابع غذایی صحی استفاده بکنن 
در این زمان با ورزش کردن و با غذاها عادت غذایی مناسب مقاومت وجود خود بلند ببرند و همچنان از اشخاصی که این مرض عملا دارن و فعال دارن از اونا دوری بکنن و همچنان کوشش بکنن که زبان که هر انسان به تشناب میره دستای خود زیاد بشویه هر خصوص امراه با صابون این مسائل است که حفظ و صحه محیطی و فردی زیاد میتونه که از ابتلا شدن به این مرض جلوگیری بکنه بله دقیقاً دکتر صاحب قسمی که دکتر صاحب اشاره کردن بر این که ما باید همیشه وقت حفظ و صحه فردی و اجتماعی من را مد نظر داشته باشیم و دستان من را همیشه وقت تمروزه به مدت 20 الاسی ثانیه با هاب پاک و صابون بشویم خب دکتر صاحب از نقش غذا اشاره کردین خب کسانی که از سبزیجات استفاده می کنن و سبزیجات را به گونه درست شستشو نمی کنن یا هم نمی شوین هیچ قصدی میتونه که یک فرد را مساب بچ پایلوری می ده بکنه بسیار خوب بهتر از در قسمت سرایت مرض اول صحبت بکنیم بفرد. چون سرایت مرض یا موت و موت است و یا فیک و اورال است موت و موت, موت آلاتی را میگه که یک انسان سالم با لواب دهن یک انسان ناسالم یا یک انسان که مساب به این میکروب باشه مواجه میشه که از طریقای مختلف شده میتونه استفاده از ظروف مشترک مثلا در یک غوری و یا کاسه چندی نفر با هم میشینن و نان میخورن بله. استفاده میکنن و یا از رخت خواب های مشترک استفاده میکنن لوا به دهن یک مریضی که مساب از میکروب است در روژیا و وسایل خواب وجود می داشته باشه و این انتقال میکنه به دهن شخص سالم و بالاخره شخص سالم میتونه که مساب بسازه و طریق دومش که فیک اورال گفتم فیک اورال هدف از این است که مواد قایته در دسترس مواد خوراکی قرار میگیره و بالاخره انسان وقتی که او را استفاده میکنه و میخوره مساب به این مرض میشه شما میفهمین که بیشتر زاریین و دهاقین از مدفوع انسان به خاطر رشد نباتات خود استفاده میکنن وقتی که اینمی مدفوع با ای انتون ملاوست است و او را روی ترکاری های خود می پوشند او ترکاری ها به شکل از اشکال به خانه های ما می رسه و ما ای را کلورینایزیشن نمی کنیم درست نمی شویم و ای را سرد سرخان می و استفاده می کنیم زمانی که استفاده کردیم ما هم مساب از می مرز می شیم و علال خصوص خانم هایی که تفلک های خورد دارن و همیشه تفلک های خود پاک می کنن اینا بسیار مراقب صحت خود و بهداشت خود باشن و دستای خود بوشین چون اینا همیشه مصروف اومده کردن غذا برای دیگه اعضای فامیل هستند میتونن دیگه اعضای فامیل ملوث بسازند موضوعی که بیشتر در افغانستان ای انتون چرا شایع است و زیاد دیده میشه یکی از دلایلش فقر اقتصادی است که دامنگیر مردم عزیز ما است که فقر اقتصادی در وجود آوردن از این میکروب بسیار رول عمده داره در این زمان وقتی که ما به طرف ساختار ساختمانه های ریویشی فکر بکنیم زیاد استاندارد نیستند حتی در اطراف ها تشنابه های سرباز وجود داره زمانه که باران میشه برف میشه و یا اشخاص دیگه بلای زو را میگردن از امون طریق همی پارتیکل های مواد غذایی میشه که خورده شوه و شخص مساب بسازه از طرف دیگر بیشترین انسان هایی که هستن یا به شکل کتلوی زندگی میکنن یا در کاهش های اسکری و یا در لیلیه های مکاتب و پانتون ها و یا در خانه هایی که به صورت دنس و یا مزدهم زندگی میکنن یا میتونن که میانتان از یک شکل به شکل از یک انسان به انسان دیگر انتقال بتن و همچنان اگر ما یک نظر به طرف تخلیف و زلاب و کسافات شهری و یا نظر بندازیم دیده میشه که این یک مدیریت درست نمیشه فازلاب ما مدیریت درست نمیشه کسافاتی که از خانه ها و شفا خانه ها و سایر اماکن و مراکز جمعوری میشه ای درست دور انداخته نمیشه و درست سرخنده نمیشه مدیریتش درست نیست بنابراین ای هم در انتشار از این میکروب رول اساسی دارد و در ضمن شما میفهمین که یک تعداد انسان های هستند که یا زیادتر میرن از غذاهای خیابانی استفاده میکنن رستوران هایی که در روی سرک ها و در خیابان ها وجود داره اکثرا غذاهای از صحی نیستند اشخاص مختلف میرن از او غذاها استفاده میکنن و بعد از زی که مواجه به این انتان شد حتما مواجه به این مرض میشن و مبتلا میشن که قسمه که پیشتر گفتم که هر انسان باید دکتر صحت خود باشه بله. اگر اینمی موضوعات ما مد نظر بگیریم انشالله که به این مرض مبتلا نخواست شده خب کسانی که دوچار این مشکل یا بیماری شدن دکتر صاحب بیشتر هست کنم نوه غذاها باید استفاده بکنن 
هدف تون از پریز است و پریز می خواهیم که به دو بخش تقسیم کنم یکی پریز قبل از ابتلا به این مرض و یکی پرهیزی که بعد از ابتلا به این مرض در نظر گرفته شود پرهیزی که قبل از ابتلا به این مرض در نظر گرفته شود این همی حفظ و صحی فردی و اجتماعی را باید بسیار مد نظر بگیریم کوشش بکنیم که از غذای پاک از آب پاک از ترکاری باب پاک استفاده بکنیم ان شاء به این مرض دچار نمیشیم و در زم مسائل وقایی دیگه از طریق دستشوشتن و ورزش کردن و عادات غذایی درست این مسائل بسیار رول عمده دارد که مبتلا به این مرض نشیم و میرسیم در قسمت ازی که هرگاه مبتلا شدیم به این مرض چی کار را بکنیم کدام غذاها را باید استفاده بکنیم کدام استفاده نکنیم چون هیچ غذایی نیست که عامل از این مرض شوه تا که او غذا ملوث نباشه هیچ آب نیست که سبب ایجاد اچ پولوری یا میکروب میده در نظم ما شوه تا او آب ملوث نباشه بنوان غذای پسمانده همه تا نه غذای پسمانده در صورت که این میکروب در غذا رشد بکنه حتما سبب ایجاد از این مرض میشه به او خاطر اگر ما کوشش بکنیم که غذای پاک و آب پاک و ترکاری باب پاک استفاده بکنیم به این مرض مبتلا نمیشه میرسیم در قسمت پریز بعد از اینکه ما به این مرض دچار میشیم وقتی که دوچار شدیم مرض عالم در نزد ما به وجود آمد دکتر متخصص بر ما تدویر شروع کرد ما باید از یک تعداد غذاهایی که در از بین بردن از میکروب کمک میکنه او را استفاده بکنیم از قبیل پروبیوتیک ها که او در ماست وجود داره اگر ما ماست زیاد میخوریم میتونه که در از بین بردن از میکروب امرای ما کمک بکنه و همچنین بعضی غذاها هست که او امگا 3 یا امگا 6 داره به طور مثال روغن مویی این بسیار بسیار مفید است در از بین بردن التهاب میده به خاطر که ثابت شده که اومیگا 3 و اومیگا 6 التهاب میده را کاهش میده و همچنان سه غذای دیگه که بسیار بسیار عمده است که بارد است از باقولی و کرم و گلپی این سه غذا ارگاه ما به این مرض مبتلا باشیم و این سه غذا را بخوریم این بسیار مفید است برای ما در بین از یک ماده وجود داره که به نام ایزو تای سیانیت یاد میشه و ثابت شده که این از ابتلا به سرطان جلوگیری میکنه بنانی چیزها را بسیار مهم است که ما در نظر بگیریم و همچنان او غذاهایی که نباید خورده شود در زمانی که ما مبتلا به این مرض هستیم او عبارت است از چای سیاه چاکلیت ککاو همچنان سیر چیز خوبی نیست که ما استفاده بکنیم ترکاری بابه که ترش است به خاطر از که او افراز اسید میده را زیاد میکنه و در تجدید از این مرض کمک میکنه از این چیزا باید استفاده نشود در عین زمان بعض انسان های است که در عین زمان که مصاب به تکلیف اچ پولوری است در عین زمان مصاب دردهای مزمن هستند که اونا از بعض دواهای استفاده میکنن به طور مثال دکلوفینک پایروکسیکم بروفین ای دواهای است که نباید گرفته شود در زمانی که ما مبتلا به این مرض باشیم چون مرض ما را بسیار زیاد تشدید میکنه ممنون تن زنده سلامت باشین از این کوزور پیدا کردین زنده باشین زنده باشین خب این انتهای عزیز من ایوت برنامه امروز بحث امروز که تقدیمتون کردیم تا برنامه بعد خداوند حفظ و نگهداری همگی ما و شما همیشه شاد و موفق باشید Thank you.